ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinen Rezepten. Heute habe ich wieder ein leichtes Salatrezept für euch mit Karotten, Paprika, mit Joghurtsoße darüber und kommen dann auch gleich zu den Zutaten dazu. Wir brauchen Paprika in Rot, Gelb und Grün und dann Karotten. Die Karotten habe ich schon mal geschält, die werden dann einfach gerieben und Paprika werde ich in kleine Stücke schneiden. Wie viel ihr nehmen möchtet, ist natürlich euch überlassen. Ich bekomme heute Besuch, deswegen mache ich ein bisschen mehr, aber die Mengenangaben könnt ihr dann selber variieren. Ich möchte euch heute zeigen, woran ihr erkennen könnt, dass Paprika frisch ist, denn das knackt richtig, wenn ihr schneidet. Wenn ihr dieses Knacken hört, dann ist euer Paprika auch wirklich frisch. Ihr könnt jetzt alles in eine Pfanne oder in einem Topf hineingeben, dann gebe ich Öl darüber. Ihr könnt so viel nehmen, wie viel ihr möchtet. Wie gesagt, ich habe ein bisschen mehr gemacht, deswegen habe ich auch mehr Öl genommen. Dann wird das Ganze ganz kurz angedünstet, also 5 bis 7 Minuten länger braucht ihr nicht. Ich mache dann auch den Herd aus und lasse es auskühlen. In der Zwischenzeit bereite ich meinen Joghurt Quark Dressing vor. Dafür habe ich 300 Gramm Joghurt und 300 Gramm Quark genommen und gebe eine C Knoblauch hinein. Knoblauch habe ich einfach gerieben. Dann habe ich noch Salz hineingegeben und das Ganze wird einfach miteinander vermischt. Ich habe euch jetzt die Mengenangaben für ungefähr 2 Kilo Karotten gegeben. Wie gesagt, da ich ja mehr vorbereitet habe, habe ich für mich auch mehr gemacht. Nur damit ihr nicht durcheinander kommt, gebe ich euch natürlich die Zutaten für 2 Kilo Karotten. Dann kommen die Karotten, die ausgekühlt sind, in das Joghurt hinein. Das Ganze wird dann miteinander vermischt. Ihr könnt natürlich auch selber variieren, ob ihr mehr oder weniger Joghurt haben möchtet. Das ist auch euch überlassen. Ich habe das jetzt auf einen Servierteller gegeben und habe dann ein bisschen Blattpaprika und getrockneten Pfeffermünz darüber bestreut und mit Olivenöl zu Ende dekoriert. natürlich, dass euch auch dieses Rezept gefallen wird. Euch wünsche ich viel Spaß dabei und sage Tschüss, bis zum nächsten Video.